हेलो स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम शशांक मिश्रा है तो मैं आज का जो सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन सेक्टर से रिलेटेड एक आपका नया टॉपिक लाया हूँ आपके लिए जो कि है आर्मीचर वाइडनिंग जैसा कि हम जानते हैं अगर हम किसी भी मशीन की बात करें फिर चाहे वो इंक्रोज मशीन हो चाहे फिर इंडक्शन मशीन हो हमारी दो तरीके की वाइंडिंग उसमें होती है एक होती है फील्ड वाइंडिंग एक होती है आर्मीचर वाइंडिंग ठीक है ऐसी कोई बाइंडिंग जिसमें हम करंट को अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग और जहां वोल्टेज इंड्यूज होता है उसे हम बोलते हैं आर्मीचर वाइंडिंग तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आर्मीचर वाइंडिंग एंड इससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशन हैं जो भी टर्म्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं सो आर्मीचर वाइंडिंग द वाइंडिंग थ्रो विच द करंट पास टू प्रोड्यूस द मेन फ्लक्स इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग हमारी वो वाइंडिंग जिनके थ्रू हम करंट को पास करते हैं और उसकी वजह से एक मेन फ्लक्स जनरेट होता है जिसे हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं द बाइंडिंग इन विच वोल्टेज इज इंड्यूज इज कॉल्ड द आर्मीचर वाइंडिंग और एक जो दूसरी वाइंडिंग जिसमें वोल्टेज हमारा इंड्यूज होता है उस बाइंडिंग को हम आर्मीचर वाइंडिंग कहते हैं वोल्टेज यानी ई एम एफ जो इंड्यूज होता है उसे हम आर्मीचर वाइंडिंग कहते हैं चलिए तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको जान लेते हैं जैसे कि ये नीचे फिगर में मैंने शो किया है फिगर नंबर ए शो करती है एक टर्न को फिगर नंबर बी शो करती है एक क्वाइल को और फिगर नंबर सी तो करती है एक वाइंडिंग को ठीक है बहुत सारी क्वाइल्स मिलके एक वाइंडिंग को क्रिएट करती हैं और बहुत सारे टर्न्स मिलके एक क्वाइल को क्रिएट करते हैं जैसा कि फिगर में शोन है तो सबसे पहले टर्न क्या होता है अ टर्न कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर कनेक्टेड टू वन एंड एंड वाई एन एंड कनेक्टर एक जो टर्न है जो कि फिगर में शो किया गया है कि दो कंडक्टर्स से मिलकर बना होता है दो कंडक्टर्स को वो कनेक्ट करता है एक एंड पे ठीक है जैसे कि फिगर में शो रखा है एक हमारा टर्न शो कर रखा है जिसके दोनों साइड्स जो कि कंडक्टर कहलाते हैं इन दोनों को एक एंड कनेक्शन पे उसने कनेक्ट कर रखा है इसको हम कहते हैं एक टर्न ऐसे ही अब हम बात करते हैं क्वाइल की तो बहुत सारे टर्न मिलकर एक क्वाइल को फॉर्म करते हैं अब क्वाइल इज फॉर्म बाई कनेक्टिंग सेवरल टर्स इन सीरीज लाइक देखिए जैसे कि फिगर में शोन है अब हम बात करते हैं एक बाइंडिंग की अब बाइंडिंग इज फॉर्म बाई कनेक्टिंग सेवरल क्वाइल्स इन सीरीज जब हम बहुत सारी क्वाइल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो एक बाइंडिंग फॉर्म होती है ठीक है तीनों की फिगर हमारी नीचे शो हो रखी है द टर्न क्वाइल एंड बाइंडिंग आर शोन इन टिकली इन फिगर थ्री पॉइंट वन ठीक तो आई होप आपको आर्मीचर वाइंडिंग से रिलेटेड जो टर्म्स हैं टर्न क्वाइल और वाइंडिंग समझ में आ गई होंगी साथ ही साथ आर्मीचर की वाइंडिंग क्या होती है वो भी समझ में आ गई होगी चलिए आगे सो so, जैसा कि लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था आर्मीचर वाइंडिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि फिगर में हमने एक टर्न शो की है उसके बारे में कुछ थोड़ा और जान लेते हैं द बिगनिंग ऑफ टर्न और अ क्वाइल इज आइडेंटिफाइड बाय द सिंबल एस विच इज स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द टर्न और क्वाइल बाय द सिंबल एफ विच इज फिनिश ठीक है जैसा कि हम देखते हैं चाहे वो कोई क्वाइल हो चाहे फिर को, कोई टर्न हो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम सिम्बल एस से जो कि हमारा स्टार्ट होता है उससे नोट करते हैं और जो एंड पॉइंट होता है जिसे हम सिंबल एफ से या फिर उसे फिनिश भी कहते हैं से दर्शाते हैं अब हम बात करते हैं कुछ एंगल्स की अगर हम मोटर की वाइंडिंग्स की बात करें या फिर मोटर के स्टेटर और रोटर के बारे में बात करें तो हमारे कुछ एंगल्स होते हैं जैसा कि पहला होता है एक इलेक्ट्रिकल डिग्री एंगल और एक दूसरा होता है मैकेनिकल डिग्री एंगल ठीक है तो जैसे कि लेट्स माना हमने ठीटा एम डी मैकेनिकल डिग्री एंगल एंड थीटा ई डी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल डिग्री है अब जैसे कि हम जानते हैं जैसे नीचे फिगर पॉइंट वन में शो कर रखा है अगर मैं बात करूं थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री ठीक है तो इसको हम कैसे देखेंगे इट इज द एंगुलर मेजर इन सेकेंड्स 
ठीक है जैसे कि हमने शो कर रखा है इट इज द एंगुलर मेजर इन साइकिल या फिर इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि स्टेटर की किन्नी हुई दो पोल्स के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसे हम इलेक्ट्रिकल डिग्री कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल डिग्री एंगल कहते हैं ठीक है ये चीज ध्यान रखना एंगुलर मेजर इन साइकिल्स है ये इलेक्ट्रिकल डिग्री अगर हम एम डी की बात करूं या फिर मैकेनिकल डिग्री की बात करूं तो ये एंगुलर मेजर इन स्पेस ठीक है कि अगर हम किसी भी दो क्या कहते हैं पोल्स के बीच की दो पोल्स के बीच की अगर मैं डिस्टेंस देखूं एंगुलर डिस्टेंस देखूं ठीक है विद रेस्पेक्ट टू स्पेस तो वो हमारा क्या होगा मैकेनिकल डिग्री होगा ठीक है अगर हम एक रिलेशन दे रखा है फॉर अ पोल फॉर अ पी फोल मशीन इलेक्ट्रिकल डिग्री इज डिफाइंड एज द एज फॉलोज थीटा ई डी इक्वल टू पी वाई टू थीटा एम डी ये जो रिलेशन शो करता है चाहे हमारे नंबर पोल कुछ भी हो सपोज मैं इसमें मानता हूँ नंबर पोल अगर सपोज हमारे फोर है पी इक्वल टू फोर तो हमारा जो थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री और थीटा मैकेनिकल डिग्री में जो रिलेशन होगा पी इक्वल टू अगर मैं फोर रखता हूँ तो जो मेरा थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा वो दो गुना होगा थीटा मैकेनिकल डिग्री के ठीक है मीन्स अगर मेरा थीटा मैकेनिकल डिग्री मुझे निकालना है तो वो थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री का हाफ होगा ठीक है थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री का हाफ होगा ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि है जो हमारा थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है इन्हीं भी दो पोल्स के बीच में ठीक है वो हमेशा वन एट्टी डिग्री होगा ठीक है हमेशा वन एटी डिग्री होगा तो इसका मतलब जो हमारा थीटा मैकेनिकल डिग्री क्या होगा वन एटी वाई टू यानी नाइन्टी डिग्री ठीक है ये हमारा होता है थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री सॉरी इलेक्ट्रिकल डिग्री एंगल और मैकेनिकल डिग्री एंगल विच इज शोन इन फिगर वन सॉरी विच इज शोन इन फिगर वन एंड टू एंड द एक्सप्रेशन विच रिलेट टू दीज टू टर्म्स मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री इज रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन वन अब हम क्या करते हैं द एडवांटेज ऑफ दिस नोटेशन इज दैट एक्सप्रेशन रिटर्न इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंगल अप्लाई टू मशीन हैविंग एनी नंबर ऑफ पोल्स किसी भी मशीन के कितने भी नंबर ऑफ पोल्स के बीच में अप्लाई कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को ठीक है तो चलिए आगे अब हम बात करते हैं पोल पिच की ठीक है कि पोल पिच क्या होता है द एंगुलर डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेंट पोल ऑन अ फल सीन इज नोन एज वन पोल पिच और अ पोल स्पैन जैसे कि फिगर वन में शो कर रखा है मैंने एक कोई क्वाइल या टर्न है हमारा जिसके दो साइड्स हैं क्वाइल साइड वन एंड क्वाइल साइड टू क्वाइल साइड वन जो कि सेंटर पार्ट अगर मैं इससे परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूँ तो सेंटर पार्ट है ऑफ पोल वन का विच इज रिप्रेजेंटेड बाई एन यानी नॉर्थ साइड और कोल कॉल साइड टू जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सेकेंड पोल ऑफ स्टेटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय साउथ पोल ठीक है अगर मैं नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस है अगर एंगुलर डिस्टेंस की मैं बात करूं कॉल साइड वन और कॉल साइड टू विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पोल एन एंड पोल एस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वन पोल पिच ये हमेशा 180 डिग्री होता है ठीक है इसको हम इलेक्ट्रिकल डिग्री भी बोल सकते हैं ठीक है तो यानी अगर मैं बात करूं पहले वन पोल पिच की डेफिनेशन की तो द एंगुलर डिस्टेंस कोणीय एंग कोणीय दूरी जो दो सेंटर के दो एडजेसेंट पोल के सेंटर के बीच की जो कोणीय दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं वन पोल पिच या पोल स्पैम बोलते हैं वन पोल पिच इज इक्वल टू वन डिग्री ई डी इलेक्ट्रिकल डिग्री भी बोलते हैं और अगर मैं मैकेनिकल डिग्री से इसको रिलेट करूं तो विच इज इक्वल टू 360 डिग्री मैकेनिकल डिग्री ऑन पी विच इज इक्वेशन टू रिकार्डलेस द नंबर ऑफ पोल्स इन मशीन अ पोल पिच ऑलवेज 180 डिग्री 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री चाहे रिकार्डलेस ठीक है चाहे नंबर ऑफ पोल्स इन द मशीन कुछ भी हो हमारा जो वन पोल पिच है वो हमेशा वन इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा ठीक है इस हमेशा ध्यान रखना कि हमारी जो वन पोल पिच है वो हमेशा वन एटी डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा ठीक है अब बात करते हैं हम फुल पिच की और शॉर्ट पिच की कभी कभी एक टर्म आती है कॉयल पिच ठीक है अभी तक हमने पोल पिच देखा अब हम कॉयल पिच क्या होगी अगर टू द टू साइड्स ऑफ अ कॉयल आर प्लेस्ड इन टू स्लॉट्स ऑन अ स्टेटर सरफेस अगर अगर हम दो साइड्स को किन्हीं भी 
पोल्स के सेंटर में सेट करें जैसे कि फिगर पॉइंट वन में से रखा है द टू साइड ऑफ अ कॉइल आर प्लेस इन टू स्लॉट्स ऑन द स्टेटल सरफेस दो स्लॉट है हमारे एक नॉर्थ स्लॉट है एक साउथ स्लॉट है इन दोनों की दो कॉल की दो साइड्स हैं इनको मैं इनमें सेट कर देता हूँ ठीक है तो द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स इन दोनों बीच के जो टू साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कॉल पिच कराएगी जैसे कि मैंने फिगर में शो कर रखा है अब हम बात करते हैं इफ द कॉल पिच इज वन पोल पिच अगर ये हमारी कॉल पिच इक्वल हो वन पोल पिच के तब इस को हम क्या कहेंगे फुल पिच कॉयल और अगर ये जो कॉयल पिच है हमारी ये वन पोल पिच से कम होगी तो हम इसको एक क्या बोलेंगे शॉर्ट पिच कॉयल या फिर फ्रैक्शनल पिच कॉयल भी बोल सकते हैं जैसा कि फिगर में हमने शो कर रखा तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है आर्मेचर बाइंडिंग वो फिनिश होता है अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क